పండిట్ రామ్ నారాయణ గురించి వారి శ్రీ శ్రీ జ్యోతిషాలయం ఈ సమస్యకైనా సంప్రదించండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ నైన్ నిన్న ఈరోజు విశాఖ స్టీల్ కు సంబంధించి ఒక కథన పత్రికల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సింగరేణి ద్వారా ఆ టెండర్ల ప్రక్రియలో పాల్గొనబోతుందని ఐ థింక్ నిన్న పత్రికల్లో వచ్చినట్టుంది దాని మీద ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ప్రతిపక్షాలు అనబడే ఆ శక్తులన్నీ ఏవైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా ఏకమై ఆయన సంక్షేమ బాటను కానీ లేదా ఆయన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తున్న తీరును కానీ వేరే రకంగా ఎదుర్కోలేక అన్ని పక్షాలు ఇంక్లూడింగ్ సోకాల్డ్ వామపక్షాలతో సహా ఎంత అడ్డగోలుగా వ్యవహరించడానికైనా సిద్ధపడతాయనేది ఈ నిన్న ఈరోజు నేను నా విశాఖ స్టీల్ మీద చాలా రియాక్షన్స్లో కనిపిస్తుంది దానికి సంబంధించి ఐ థింక్ తెలంగాణ నుంచి అధికారికంగా ఏం వచ్చినట్లేవు ఇంతకుముందు ఆయన కేటీఆర్ గారు మాటల్లో ప్రస్తావించడం ఒకటి వచ్చినట్టుంది నాకు తెలిసి మిగిలినంత నిన్న చంద్రబాబు గారిని అర్జెంటుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పక్కకు తప్పుకుంటే నేరుగా తీసుకెళ్ళి సీఎం కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాలని చూస్తున్న శక్తులకు తోడుగా దన్నుగా నిలబడి మార్గదర్శకంగా కూడా నడుస్తున్న రామోజీరావు పత్రిక ఆయన మీడియా ఆయన రాధాకృష్ణ తదితరుల ఆ వెనక వరుసలో ఉండే ఆ మీడియాలన్నీ వాళ్ళు వేసిన ఒక కథనం ఒకటి బేస్ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా అదిగో తోక కనుక ముందు ఇదిగో పులి వచ్చేసింది అన్నట్టు ఏదో గుడ్డె దురుగుల చేలో పడితే అడ్డంగా దూకినట్టు ఒక్కొక్కరు ఇస్తున్న ప్రకటనలు తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్యంగా సరే వాళ్ళకంటే అపైత్యం బాగా ఎక్కువైంది అనుకుంటే దానికి తోడుగా సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళు కూడా నాయకులు కూడా ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడినట్టున్నారు చూస్తే ఒక సీరియస్ అంశాన్ని ఇంత నాన్ సీరియస్గా డీల్ చేసే రకంగా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలుగా చెప్పుకుంటూ వీళ్ళు చేయడం కరెక్టేనా అని అడగాలనిపిస్తుంది దాన్ని ట్రివలైజ్ చేయాలని నేను కోట్లా సీరియస్ ఇష్యూ నిజానికి వైజాగ్ స్టీల్ అనేది మన తెలుగు ప్రజలకు సంబంధించినంత వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినంత వరకు అది చరిత్రతో ముడిపడి ఉంది ఒక సెంటిమెంటు దానివల్ల ఆ ప్రాంతమే అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనగానే వైజాగ్ స్టీల్ అనేంత వరకు గత దశాబ్దాల్లో పాత జనరేషన్లో ఉండేది దేశంలో ప్రధానమైన నవరత్నాలుగా పిలుచుకునేటట్లో అది కూడా ఒకటి ఆరాయణలో పార్టీగా ఉండడం వల్ల దానికి ఇది కూడా వచ్చింది క్రెడిట్ వచ్చింది దాని వెనక హిస్టరీ ఉంది మా సంస్కృతిలో పార్ట్ అయింది మన సెంటిమెంట్ భావోద్వేగాలకు కూడిపడింది అనేది అందరూ ఒప్పుకునేది సో అలాంటి దాన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేనికైనా స్పష్టత ఉండాలి మాట్లాడే రాజకీయ పార్టీ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ ఇప్పుడు నిన్నటి దగ్గర జరిగిన దాంట్లో చూస్తే ఒక స్టేజ్ సెట్ అయ్యింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ దీన్ని అనౌన్స్ చేయాలనుకున్నా దాని మీద అక్కడ కార్మిక సంఘాలు కానీ ఉద్యోగుల సంఘాలు కానీ పోరాటం చేస్తున్నాయి రాజకీయ పార్టీలు కూడా మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాయి మా పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన తరపు ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నంత వల్ల ఆయనకు సంబంధించిన తరపు అందరికంటే ముందుగానే ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రపోజల్తో రియాక్ట్ అయింది ఆయనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు మాట్లాడుతున్న ఈరోజు కేటీఆర్ ఆయన కేటీఆర్ ప్రస్తావన మాటల్లో కూడా అదే వచ్చింది ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు సెంట్రల్ అల్టిమేట్లీ అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అసెట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది నాట్ ఏదో ఫారిన్ ఎక్కడో బయట దేశం కాదు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని భారతీయులు అందరూ ఎన్నుకున్న ఎంపీల ద్వారా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం అందులో మన రాష్ట్రం ఉంది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా దాని బాధ్యత 
కాబట్టి మీరు ఏ రకంగా బాధ్యతను నిర్వర్తించవచ్చు మీరు కంటిన్యూస్ నష్టాలతో నడుస్తున్న దాన్ని నడపమని మేము అనట్లేదు ఇదో ఈ రకంగా చేయొచ్చు అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపాదన ఆ రోజు చేశారు ఆ తర్వాత నాకు గుర్తుండి వైజాగ్ ఆయన వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉద్యోగులు కానీ లేదా కార్మికుల ప్రతినిధులు కలిశారు వాళ్ళతో మాట్లాడినారు అండ్ ఆ తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన కానీ లేదా మంత్రులు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దీని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన మంత్రి గారు వెళ్ళినప్పుడు ప్రస్తావిస్తున్నారు సంబంధిత మంత్రులతో మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే దాన్ని మూత పెట్టడం కోసం మూత పెట్టడం అనే రకంగా పోతే తప్ప ఆ అవసరం లేకుండా దాన్ని నిలబెట్టడంకి ఉన్న అవకాశాలు బాగున్నాయి ఒక వైయబుల్ ప్రాజెక్టు కూడా నిలపచ్చు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు చెప్పింది అందులో ప్రధానంగా చెప్పింది క్యాప్టివ్ మైన్స్ క్యాప్టివ్ మైన్స్ అలొకేట్ చేస్తే అయితే ఈరోజు కేటీఆర్ గారి దాంట్లో కూడా ప్రస్తావన కూడా అదే వచ్చింది పక్క రాష్ట్రమైన ఆయన చాలా దీని గురించి మాట్లాడడం మంచిది అంతకుముందు వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ కాకముందు టీఆర్ఎస్ కానో లేక బీఆర్ఎస్ అయిన తర్వాత మేము వైజాగ్ స్టీల్ దాని గురించి మేము పోరాడతామంటే బ్రహ్మాండం అంతకంటే ఏం కావాలి మాతో పాటు ఇంకోరు జాయిన్ అయినందుకు ఒక గొంతు కలిపినందుకని మేము కూడా స్వాగతించినాం సో ఆయన అన్నది కూడా క్యాప్టివ్ మైన్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన దాంట్లో క్యాప్టివ్ మైన్స్ ఒకటి రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ డెట్ కాస్ట్లీ డెట్ను ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న వాటిని తీసి దాన్ని వీళ్ళ క్యాపిటల్లో పాటుగా రీ ఇది చేసి రీస్ట్రక్చర్ చేసి వాళ్ళ బ్యాంకులు కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ చేయడం ఒకటి మూడవది సర్ప్లస్ ల్యాండ్ ఏదైతే దాదాపు ఏడు వేల ఎకరాలు ఎంతో ల్యాండ్ ఉంది వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ దాన్ని మానిటైజ్ చేసి అంటే సరి సరైన పద్ధతిలో దాన్ని డిస్పోజ్ చేసి ఆ వచ్చిన దాన్ని దీని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కానీ రెగ్యులర్ దీని కానీ అవసరమైన మోడర్నైజ్ చేయడానికి కానీ వాడి ఒక వైబులిటీ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆ రోజు ప్రపోజల్ ఇది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కూడా ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నా ఆయన చేసినా అందరూ స్వాగతించాల్సిందే ఇంకొకరు ఎవరెవరున్నా చేసి చేయాల్సిందే నిజంగా స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టిన వాళ్ళైతే లేదా అక్కడ ఉన్న వేలాది కుటుంబాల ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకునేది లేదా ఆ ప్రాంతం ఎంటైర్ స్టేట్కి ఇది సెంటిమెంట్గా వైజాగ్ స్టీల్ అనేది చరిత్రలో తెరమరు కాకూడదని కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చే ప్రపోజం దాన్నే ముందు పెట్టాం మరి ఈరోజు జరుగుతున్నది ఏంది విచిత్రంగా ఉంది నాకు ఈరోజు జరుగుతున్నది వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో పిలిచినారు దాంట్లో ఏముందో కూడా ఎవరు చూడాల ఇప్పుడు నిన్న ఈ స్టోరీ వచ్చాక చూసాం నిన్న స్టోరీ వచ్చాక నేను కూడా తెప్పించి చూసాం బహుశా మీ దృష్టికి ఇప్పుడే వచ్చి ఉంటుంది మీడియా వాళ్ళ దృష్టికి కూడా చిత్రంగా అక్కడ ప్రపోజల్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ దీని మీద ఉంది ఇది ఓన్లీ టెక్నికల్ పార్ట్ వాట నేను చేయలేదు పొలిటికల్గా అతను మాట్లాడతాను వీళ్ళు చూస్తున్నది పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్ మే పార్టిసిపేట్ బై వే ఆఫ్ సప్లైయింగ్ ఓర్ వన్ ఆర్ మోర్ కీ రా మెటీరియల్స్ లైక్ కోకింగ్ కోల్ బిఎఫ్ కోక్ ఐరన్ ఓర్ ఎట్సెట్రా అండ్ ఇన్ టర్న్ టేక్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ యాజ్ పర్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇది నోటీస్ ఇన్వైటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఓఐ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికంటూ వీళ్ళు ఇరవై మూడు మార్చ్ ఇరవై ఏడవ తేదీన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకటన ఈ వైజాగ్ స్టీల్కి సంబంధించి ఇందులో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరితో ఉంది ఎంత ఏ మేరకు పరిమితమైంది అంటే పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్ను ఐరన్ ఓర్ కానీ లేదా మెయిన్ రా మెటీరియల్స్ వీటికి సంబంధించి ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా సప్లయర్స్ ఉంటే బహుశా బార్టర్ సిస్టమ్ లాగా ఇన్ టర్న్ వాట్ దే నీడ్ టు టేక్ స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి మార్కెట్ చేసుకోవాలి ఆ అండ్ ఆర్ ఆర్ అది కానీ లేదా ఫండింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇన్ టర్న్ టేక్ స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ పర్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రెండోది వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి మీరు పెట్టండి దానికి బదులుగా కూడా మేము మళ్ళీ రీపేమెంట్ చేయము దానికి బదులుగా అగ్రీడ్ టర్మ్స్ మీద ప్రోడక్ట్స్ తీసుకెళ్ళి అమ్ముకోండి అని సెకండ్ లేదా ఈ రెండు కలిసి వచ్చినా సరే అంటే డబ్బులు కొంత పెట్టి కొంత సప్లై చేస్తామని దానికంటే ముఖ్యంగా బిజినెస్ మోడల్ ఏమంటారు వీళ్ళు ఆర్ఐఎన్ఎల్ వుడ్ ఎంగేజ్ విత్ పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్స్ టు ఎవాల్ ఏ బిజినెస్ మోడల్ అండ్ ఫైనలైజ్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఓకే ఈఓఐ సబ్మిషన్లో ది ఈఓఐ రెస్పాండెంట్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆర్ స్టీల్ మేకింగ్ రా మెటీరియల్స్ అంటే చాలా లిమిటెడ్ దీని మీద ఒక పార్ట్నర్ కోసం చూస్తున్నారు 
మేబీ వైబిలిటీ కోసం చేయడం ఇది ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి కాకుండా బహుశా ఉన్నంతలో కొంత అకామిడేట్ చేస్తే కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చును ఇలాంటి ఫండ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చు డెట్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చును ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు దీంట్లో చూస్తే కనపడుతుంది దీనికి బదులుగా ఏం చేయమంటున్నారు స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోమంటున్నారు ఐ డోంట్ నో మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆయన ఈరోజు చెప్పిన దాంట్లో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి చూచి మాట్లాడినట్టున్నాడు నాకు కనపడి ఎక్కడ మేము పోయి అగ్రెసివ్ పోయి తీసుకుంటామన్నట్లేదు ఐ డోంట్ నో ఎదర్ సింగరేడి పోతుందన్నారో తెలియదు మరి ఆ వీళ్ళు ఇచ్చిన పరిమితిలో స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసి వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు అది ఏం చేస్తారో కూడా అది తెలియదు మరి ఏ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆ స్టోరీస్ ఎందుకు వచ్చినాయో అలాంటి ఆలోచిస్తే దాని గురించి నేను పోదలుచుకోవాలి నా పాయింట్ ఒక్కటే నలభై నాలుగేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ రాజకీయ అనుభవం ఉందన్న పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఉన్న పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఉన్న పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా ఒక ఇష్యూ దేని మీద రియాక్ట్ అయ్యే తను కానీ తన పార్టీ వాళ్ళు కానీ అసలు ఏముంది దాంట్లో ఈ ఇష్యూ ఏంటి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే చేయడానికి అవకాశం ఉందా ఒకవేళ చేసి దిగితే విలీట్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ ఇదా లేక ప్రైవేట్ దాంతో పాటు పోటీ పడినట్టు అవుతుందా వాడు డిస్ట్రెస్ సేల్ అయితే తీసుకోవడానికి పోతున్నాడా లేక ప్రజలను సేవ్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ కుటుంబాలని నిలబెట్టడం కోసం కంకణం కట్టుకొని దిగుతున్నారా అన్నిటికి మించి దాంట్లో టెండర్ కండిషన్స్ ఏంటి అసలు ఏం చూసుకోరా ఆయన చూడరు ఆయన పార్టీ వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళని వదిలి నిజంగా కార్మికుల శ్రేయస్సు కోరుకున్న వాళ్ళు అయితే సిపిఐ సిపిఎం అక్కడ కుటుంబాల శ్రేయస్సు కోరితే మాకు అవన్నీ తెలియదు మీ ఇష్టం చెట్టు ఇది నడపాల్సిందే మీరు ఎట్లా ఏదైనా అని అని అనేంత వరకు పోవాలంటే అది యూనియన్ అవుతుంది దట్ కెనాట్ బికమ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఓ ట్రేడ్ యూనియన్ ఇంకోరు వాళ్ళ మా డిమాండ్ ఇంకా మా ముఖ్యమంటారు మిగిలిన వాటి నుంచి ఆలోచించరు ఐ డోంట్ థింక్ కేరళలో అయినా మన డోర్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నారో లేదా అంతకుముందు త్రిపురలో ఉన్నా ఆ పార్టీలు కూడా అసలు నడపగలమా లేదా ఏమవుతాయో చూసుకుంటా లేదా అనేది బేసిక్ క్వశ్చన్ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే సజెస్ట్ చేశారు ఆ పద్ధతి ప్రకారం వయబులిటీ సొసైటీకి బరువు కాకూడదు అట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని నిలబెట్టడానికి అన్ని శక్తులు కూడగట్టుకుని ఏం చేయాలనేది పూర్తిగా చేయాలి అది చేసేదంటే వైఎస్ఆర్సీపీ ముందు ఉంటుంది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ముందు ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికంటే ముందు ఉంటారు అది ఆల్రెడీ మేము ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఇది ప్రధానమైన అంశం సో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒకటి ఈ టెండర్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటి చాలా లిమిటెడ్ దీనికి ఉన్న లిమిటేషన్స్ చాలా పరిమితమైన ఆపరేషన్స్ సంబంధించి వాళ్ళు వైబులిటీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు ఏదో ఇచ్చినట్టున్నారు అది వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ అఫేర్ దానికి సంబంధించి నిన్న వచ్చింది ఒక కథనం ఇమ్మీడియట్ ఈరోజు ఈనాడులో బ్యానర్ చూస్తే గుండెలు పగులుతాయి ఎవరికైనా ఉక్కు సంకల్పం ఏమైందని రామోజీ గారు ఆయన పడుకుని మధ్య ఫోటోలు కనపడినట్టున్నారు సిఈడి వాళ్ళు పోతే అంటే ఇప్పుడు అంకా అన్నట్టు చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ అంతా కనిపిస్తుంది ఆయన పడుకొని ఆడ బెడ్ మీద పడుకొని ఏదో విచారణలో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టున్నారు ఆయనకు ఈ వయసులో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాడో అని తెలియదు ఈ వయసులో ఇలాంటి దిక్కుమాలిన పనికుమాలిన ఒకప్పుడు ఎప్పుడు ఉండేటి అది తుప్పు పట్టిన అస్త్రాలు కూడా అని కూడా ఆయనకు ఎక్కుతున్నట్లా నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు గుడ్డెద్దు జైలో పడినట్టు ఏమైతే మనకు కొట్టు చేతిలో పేపర్ ఉంది అది కొన్ని లక్షల ఇళ్లలోకి వెళ్తుంది పదం లేస్తానే మెదళ్లలో దూరిస్తే చూసిన ఈనాడు చదివిన ప్రతి ఒక్కరు చూసి జగన్ ఈయనకు అసలు ఏ సంకల్పం లేదు ఉక్కు కాదు ఏ సంకల్పం లేదు ఈయన నమ్ముకుంటే రాష్ట్రం ఏం కావాలి వాళ్ళు అర్జెంటుగా అనుకోవాలి చంద్రబాబు కోరుకున్నట్టు తొందరగా రేపే ఉండే ఎలక్షన్లు తీసుకురావాలి అర్జెంటుగా ప్రజలందరూ కంకణం కట్టుకుని ఈయన దించి ఆయన తీసుకురావాలి అది ఆయన ఐటమ్స్లో కనపడుతుంది స్టోరీస్లో కనపడుతుంది ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు నుంచి ఉన్నారు ఆయన పార్టీ ఆయన లైన్ ఏది లేదు అందరం చూస్తూనే ఉన్నారు దీంట్లో ఇంకో బేసిక్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ప్రైవేటైజేషన్ మీద ఇంతగా మాట్లాడుతున్నారే అసలు ప్రైవేటైజేషన్ ఛాంపియన్ ఎవరో బా ప్రైవేటైజేషన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ని ఎత్తేయడంలో ఒలింపిక్ ఇది పెడితే దాంట్లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ గోల్డ్ మెడల్ లేదా దానికంటే ఇంకా పెద్దది ఏమంటే ఎవరికి ఇవ్వాలా అంటే పిన్నప్పుడే పేరు ఏదైనా ఉందంటే చిన్న పిల్లలను అడిగిన సిస్టర్ తెలిసిన చిన్న పిల్లలు లేదా మా వయసులో ఉండే వాళ్ళైతే ఆ కాలంలో చూసిన వాళ్ళు అడిగిన వచ్చే పేరు ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు అసలు పని కట్టుకొని దానికోసం ఏంటి ఏదో పేరు పెట్టినాడు ఏదో సెక్రటేరియట్ అని ఇంప్లిమెంటేషన్ సెక్రటేరియటా మీరు మీకు తెలుసుకుంటుందా 
implementation secretariat commitment to better to a better tomorrow ni appatlo 99 2004 madhya ayana ayana pettukunna dani peru idi ayana bukke ayana hayam lo appudu rasina tayar chesina oka ayana manasanta manasulo maata etlo idu kuda ilantidi ayana manasuku ardham pattedi chandrababu naidu gariki vyaktike kada manasu kuda privatization a success story in andhra pradesh idi ayana teesukochina grandham ఇక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపం ఆయన వ్యక్తిగా కదా ఆయన గవర్నమెంట్గా వేసింది అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం చేస్తాడనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇది ఆయన అప్పుడు విలువైన సందేశం అప్పుడు బాగా యంగ్గా కనపడుతున్నాడు చీఫ్ మినిస్టర్స్ మెసేజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్కు ముందు ఇది అప్పుడు మీడియాలో వైడ్గా వచ్చింది దీంట్లో ఆయన భుజం ఆయన సరుచుకొని వరల్డ్ బ్యాంక్ దీనికి అనుగుణంగా ఎట్లా చేస్తున్నాము లేదా యుఎస్ దాటు బాటలో అర్జెంటుగా ఎట్లా వెళ్తున్నామని చెప్తూ అప్పుడు తయారు చేసిన డాక్యుమెంట్ ఇది దీని నిండా ఆయన ఆయన పొగుడుకుంటూ ఒక విజనరీ అనేది తయారు చేస్తూ ఆఖరణ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిఫార్మ్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్ చూడ లిస్ట్ ఎంతుందో ఇవన్నీ చదివితే మీ అరగంట న్యూస్ టైం అంతా దానికే పోతుంది దీంట్లో పైగా రెండు వేల నాలుగులో వస్తాను అనుకున్నట్టున్నాడు ఫేజ్ టూ రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల ఆరు వరకు అని ఇంకోటి పెట్టుకున్నాడు లిస్ట్ రాష్ట్రం అదృష్టం ఆ ఉద్యోగుల అదృష్టం రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చారు వచ్చి ఆయన క్లోజ్ చేస్తున్న వాటిని కూడా కొన్ని నిలబెట్టాలని చూశారు దీంట్లో అచీవ్మెంట్ సమ్మరీ అని ఇచ్చుకున్నారు వాటికి సంస్కరణలని ముద్దు పేరు పెట్టి రిఫార్మ్స్ సోఫార్ యాభై నాలుగు గంటలు అప్పట్లో రెండు వేల మూడుకు కంప్లీట్ చేసినవి తొమ్మిది మొత్తం ఎంటర్ప్రైజెస్ క్లోజ్డ్ అని గర్వంగా చెప్తున్నాడు ఇరవై రెండు ప్రైవేటైజ్డ్ పదకొండు మీకు అందరికీ తెలుసు ఆ క్లోజ్ చేయడం కూడా అడ్డంగా విలువైన భూములన్నీ ఆ స్పిన్నింగ్ మిల్లులవి కోఆపరేటివ్ షుగర్స్వి పప్పులు బెల్లాలు కట్ల మినాడే అందరికీ తెలుసు అవి ఎవరు తీసుకున్నారో కూడా మీడియాకు తెలుసు మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలుసు ఆ కాలం వాళ్ళైతే ఇప్పుడు వాళ్ళైతే హిస్టరీ తెలుసుకున్నా తెలుస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు ఆయన ప్రైవేటైజ్ చేయాలనుకున్న ఆర్టీసీని గవర్నమెంట్లో కలిపారు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డగోలుగా ప్రైవేటైజ్ చేసి ఆయన ప్రైవేటైజేషన్ కూడా ఎక్కడైతే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు పుట్టగొట్టాలంటే దాని మీద ఎక్కువ ఆసక్తి చూపినాడు ఎక్కడైతే క్లోజ్ చేయడం ద్వారా విలువైన భూములు ఉండి ఒక వంద కోట్లు అప్పట్లో రెండు వందల కోట్లు వస్తాయంటే దాని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపినాడు అది చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బరువు అని తెలిసినా సరే ప్రామిస్ చేసి ఆర్టీసీని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రైవేటైజ్ చేసి మూసేయాలనుకున్న ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో కలిపాడు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు ఏమైంది కమ్యూనిస్టులకు ఏమైంది ఇవి పొలిటికల్ దాంట్లో ఒక సీట్ ఏదన్నా ఇస్తారనో ఓ దానికో కొత్తుల కోసం అనుకుంటే ఆ చంద్రబాబు నాయుడు మీకేమాత్రం విలువ ఇచ్చాడో కూడా అందరికీ తెలుసు ఈరోజు అర్జెంటుగా ఆయన్ని తీసుకురావాలని ఎందుకు కంకణం కట్టుకున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకు సంబంధించి ఇక రామోజీరావుకు సంబంధించో మీడియాకు సంబంధించో లేదా ఈ కమ్యూనిస్టులకు సంబంధించి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డగోలుగా మూసేస్తుంటే ఎక్కడ నిద్రపోతున్నారు వీళ్ళంతా ఆ రోజు ఎందుకు వచ్చింది ఇలా ఈరోజు అసలు ఏమీ లేకముందే ప్లస్ మనది కాదు అది ఆంధ్రప్రదేశ్ది కాదు కొన్ని దాని వైబులిటీ ప్లాన్ చేయాలన్నా కూడా పరిధి అది వచ్చేది తలకు మించిన బరువు అనేది కూడా అటు పక్కన పెట్టేయండి అసాధ్యమైన ఇది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం మనది భారతదేశానికి ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందులో మనకు కూడా అటా ఉంది వాళ్ళ చేతిలో ఐరన్ బోర్ మైండ్స్ ఉన్నాయి వాటిని డెడికేట్ చేసి క్యాప్టివ్ మైండ్స్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది బ్యాంకులను డైరెక్ట్ చేసి రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయించడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా దాని పరిధిలో లేనిదంటూ ఏమీ లేని చోట వాళ్ళు తీసుకోబోతున్న ఓ డెసిషన్ ఆపాలంటే వాళ్ళకి ఏదైనా దానికి సంబంధించి నచ్చ చెప్పు రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఈ రకంగా చేయొచ్చని కన్విన్స్ చేసి మీకు మంచి పేరు వస్తుందని వాళ్ళని కొంచెం ఇచ్చి చెప్పి ఏదో ఒకటి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం చేస్తుంది మీరు చేస్తున్నది ప్రతిపక్షాలుగా లేదా మీరు మాట్లాడుతున్నది బాధ్యతారాహిత్యం తప్ప వేరే లేదనేది 
కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా చెప్పక తప్పని మాట అది ఆ పార్టీలు ఈ నిన్న ఈరోజు చేస్తున్నాం చూస్తుంటే వీటన్నిటి వెనక ఏదైతే వాళ్ళ దుగ్ధ ఉందో వాళ్ళ అధికారానికి దూరమైనాం మళ్ళీ అధికారం లేకొచ్చే ఆశలు కనపడట్లా ఇంకో పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అయితేమి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితేమి సంక్షేమం ద్వారా అభివృద్ధి అనేది ఎలా స్టేట్లో అమలు లేక ఆచరణ లేక తీసుకొస్తున్నారు అని చూసిన తర్వాత అయితేమి దానికి మించి మేము మొదలుపెట్టిన ఈ మధ్య కార్యక్రమం ఏదైతే ఈయనే మాకు కావాలి మాకు ఈయనే మా నమ్మకం ఈయనే మా భవిష్యత్తు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటూ ప్రజల్లో నుంచి రీసౌండింగ్ పాజిటివ్ అప్రిసియేషన్ ఏదైతే వస్తుందో మీరు చూస్తుంటారు ఆ మిస్డ్ కాల్స్ దాదాపు సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ పోయి అప్రోచ్ అయిన ప్రతి గడప నుంచి వస్తున్నాయి సెండింగ్ ఏ సిగ్నల్ దట్ వీ ఆర్ విత్ యూ జగన్ అని చెప్తూ మీరు మాకు మళ్ళీ కావాలంటూ ఇవన్నీ చూసి తట్టుకోలేకపోతున్నారు తట్టుకోలేకపోతున్నారు రోజు ఎక్కడో ఏదో ఒకటి చేయిస్తున్నారు పక్క రాష్ట్రాల్లో ఏదన్నట్టే దాన్ని తీసుకొచ్చేసి మమ్మల్ని నిలదీయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిలదీయాలని చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాలకో ఇంకో దానికో అక్కడ మాట్లాడితే దానికి తీసుకొచ్చేసి ఇంత సీరియస్ ఇష్యూ దీక్షల్లో ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళకు సంబంధించి ఇంత క్యాజువల్గా డీల్ చేస్తూ వైజాగ్ స్టీల్కి సంబంధించి కానీ ఇంకో సీరియస్ ఇష్యూ కానీ వీళ్ళు మాట్లాడడం చూస్తే బాధ వేస్తుంది ఇందులో ఉన్న వీళ్ళ ఆ సంకుచితమైన తక్షణ ప్రయోజనం లేదా వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనం ఏముందో దానికోసం చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లేదా ఆయన పార్టీ కానీ ఆయనకు మద్దతు ఇస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఆడుతున్న నాటకాలను గుర్తించాల్సిందిగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు అడగట్లేదు నేను ఎవరు చెప్తున్నారు అడుగుతూనే ఉన్నారు దానికి చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న దాంట్లో ఏ లెవెల్లో జరిగేటి జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు కూడా చేయమంటున్నాం బట్ ఒక్కటే పాయింట్ ఏది చేసినా కన్విన్స్ చేసి చేయాల్సిందే తప్ప కేవలం ఏదో పోరాటము శంఖం పూరించి యుద్ధం చేస్తామనడానికి అది ప్రాక్టికల్గా జరిగేది కాదనేది అందరికీ తెలుసు అవి ఎవరినో మభ్య పెట్టడానికో తాత్కాలికంగా ఇది చేయడానికో ఉపయోగపడచ్చు కానీ స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్కి అయితే అది ఉపయోగపడతాయని మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ మా పార్టీ కానీ విశ్వసించట్లా ఏ చేసినా ఆఫ్టర్ ఆల్ సెంటర్ ఈజ్ దేర్ ఎలక్టెడ్ దిస్ వన్ హియర్ వీఆర్ ఎలక్టెడ్ దిస్ వన్ ఫ్రిక్షన్ దారిలో మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా ఫ్రిక్షన్ ద్వారా నినాదాలు ఇచ్చేది అయితే చేస్తే పోరాటంతో పోరాడితే పోయేదేం లేదనడానికి అదేమో యూనియన్ కాదు ఇది పొలిటికల్ పార్టీ ఏ పార్టీ అయినా సరే మళ్ళీ చెప్తున్నా బట్ సాధించుకున్నామా లేదా అనేది మెయిన్ సాధించుకునే ప్రయత్నం ఎంత గట్టిగా చేస్తున్నాం అనేది మెయిన్ అది సాధించుకోవడానికి అడ్డగోలు వాదనలు చేస్తున్నామా లేదా ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ కరెక్ట్ ఇది వైబుల్ ప్రపోజిషన్ చూపిస్తున్నాము ఈ మూడిట్లో వీ గెట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తా ఆచరణలో అసాధ్యం కానిది ప్లస్ అది అమలు చేస్తే వచ్చి మంచి అందులో మీకు కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది కన్విన్సింగ్గా చెప్తున్నారు విచ్ ఈజ్ రీజనబుల్ దాన్ని ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారానే ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం స్టేట్లో ఉన్న బీజేపీ వాళ్ళు వాళ్ళు చేయాలి ఆ పని వి డౌంట్ మైండ్ టీడీపీ నాయకులు ఎవరైతే బీజేపీలో ఉన్నారో స్లీపర్ సెల్స్ వాళ్ళు చేయాలి టీడీపీ కూడా యాజ్ ఏ పార్టీ అడిగినా అట్లేదు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అడిగితే మరీ మంచిది వద్దని అనట్లా ఎంతమంది అడిగితే అంత మంచిది ఆఖరికి సెంటర్ దానికి కన్విన్స్ అయితే బాగుంటుంది అండ్ ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ అది స్టీల్ జస్ట్ స్టీల్ ప్లాంట్ కాదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినంత వరకు ఒక దాంతో క్లోజ్ నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు కల్చరల్ హిస్టారికల్ అన్ని రకాలుగా భావోద్వేగాలతో ముడిపడిన అంశం అది సో దాని అందరి ఉద్దేశం దాన్ని వైబుల్ చేయాలి నిలబెట్టాలి ఆ చేసే ప్రయత్నాల్లో మేము ముందు ఉంటాం ఖచ్చితంగా నేను నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ అడిగిన దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మేస్తాం అలా బహుశా ప్రథమ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దేనికి అడుగుతున్నారు వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో పార్ట్ తీసుకోమంటున్నారు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పార్ట్ బహుశా ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ సేవ్ చేసుకోవడానికి 
రెండవది పేమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకుంటాం అన్నట్లా లేదా ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తామన్నట్లా సరుకు తీసుకోమంటున్నారు అంటే ఓవరాల్ కాస్ట్ డెట్ బర్డన్ తగ్గించుకోవడానికి అలాగే సప్లయర్ అయితే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి విచ్ ఈజ్ వాట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు సజెస్ట్ చేసింది కూడా అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు మీరు రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ మన లోన్లు వాటిని క్యాపిటలైజ్ చేయడం ద్వారా లేదా డెట్ తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా లేదా క్యాపిటివ్ మైన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా అల్టిమేట్ ఏంది కాస్ట్ తగ్గించుకోవడం ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ తగ్గించుకుంటే వైబులిటీ వస్తుందని వీళ్ళు అదే చెప్పారు కాబట్టి నేను నేను ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నా వీళ్ళు దీని నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకేసారి మొత్తం ఇస్తామంటారని నాకు తెలియదు దీంట్లో కనపడుతున్నది చాలా లిమిటెడ్ ఇది బిజినెస్ వీటిలో చూస్తే టర్మ్స్లో చూస్తే నా ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి ఒక వెసులుబాటు కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఆ ప్రయత్నం ఏంది నేను దగ్గర రా మెటీరియల్ ఉంటే ఇవ్వు సరుకు ఇస్తా నీకు సో దట్ నా కాస్ట్ తగ్గించుకుంటున్నా రా మెటీరియల్ కాస్ట్ లేదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నువ్వు ఇవ్వు బదులుగా నేను సరుకు ఇస్తా డబ్బులు ఇవ్వలేను కాస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ అంతవరకు ఇక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నా ఇందులో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏమీ ప్రతిపాదన చేసి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు బట్ దే ఆర్ స్టీల్ బిజినెస్లో అయితే లేరు మరి కొత్తగా పెడతారేమో స్టీల్ బిజినెస్ పెట్టి ఇది తీసుకెళ్ళి స్టీల్ మార్కెటింగ్ చేసి వైబులిటీ తెచ్చుకుంటారేమో తెలియదు దేనికి ఉన్నారు కదా కాదని ఎవరన్నారు దానికి ఓవరాల్ వాళ్ళు ఏదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఆ రోజు అన్నారో దానికి బదులుగానే ఈరోజు ఎవరన్నా అడిగినా అగ్రెసివ్గా అడిగినా లేదా దీక్షలు చేసినా ముఖ్యమంత్రి గారు లెటర్ రాసి ప్రతిసారి వెళ్ళినప్పుడు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసినా దాని మీదనే నేను అంటున్నది ఈరోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రియాక్ట్ అయినారని చెప్తున్న ప్రకటన ఏదైతే ఉందో ఇది లిమిటెడ్ అంటున్నా అది పోయింది అనట్లా దీన్ని చూసి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మీరెందుకు సిగ్గు తెచ్చుకోరు పోయి మీరు వేయండి అన్నారు ఎక్కడికి పోవాలి ఏం వేయాలి ఆ స్టీల్ తీసుకొచ్చేసి ఏం చేయాలి పోయి ప్రైవేటైజేషన్ వ్యతిరే దీనికి ఇదంటే మరి ఇది ఆల్రెడీ ఒక స్టెప్ వేసినప్పుడు దాంట్లో పార్ట్ అయితే అది ప్రైవేటైజేషన్లో పార్ట్ కాదా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తాయిగా ఇప్పుడు వాళ్ళు సింగరేణి ద్వారా పోతున్నారు అన్నారా కూడా నాకు తెలియదు నేను ఈరోజు మరి ఆయన మాటలు అది వచ్చిందా నాకు టెక్నికా కాదు కాదు సింగరేణి అన్నారు అన్నారా నాకు తెలియదు వాళ్ళ స్టోరీలో అయితే వీళ్ళ పత్రికలో వచ్చిన స్టోరీలో ఉంది కానీ సింగరేణి అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆ కోల్ అయితే దానికి పనికి వచ్చేది కాదు బహుశా ఇన్వెస్ట్ చేసి పోతారేమో పోయి పోయి స్టీల్ తీసుకుంటారేమో తెలియదు సెకండ్ థింగ్ యాజ్ ఫర్ దియర్ స్టేట్మెంట్ దాని టోటల్ ఇవి చూడాల్సిన పని కానీ ఆ బాధ్యత కానీ ఆ అవసరం కానీ మాకైతే లేదు అదో రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియాని పెట్టి వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ని పెట్టినట్టున్నారు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ ఏంటివో వాళ్ళవే వాళ్ళన్న చెప్పాలా మాకు మాకు తెలిసింది ఇక్కడంతా ఏ శక్తులు అయితే రోజు పొద్దున లేచి ఇది అవుతున్నాయో వాళ్ళకు సంబంధించి ఎక్స్పోజ్ చేయడం ఎప్పటికప్పుడు బయట పెట్టడం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత డేంజరస్ దీనికి స్టేట్ కనే చూపడం అనేది ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మిగిలిన అనాలిటికల్ దీంతోనూ విశ్లేషకుల పను చేయాల్సింది రాజకీయ పార్టీగా మాది కాదు అది మీరు చేయాలి ఆ ఉద్దేశాలు ఏంటో మీరు చెప్తే మేము అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం దేని మీద పోరాటం నేనైతే పోరాటం అంటే ఏ రూపంలో చేయాలి ఏం చేయాలి ఎక్కడికి పోయి ఏం ఏం చేస్తారు అసలు మరి ఆ రోజు ఏం చేస్తున్నారు ఈయన యాభై నాలుగు అరవై గర్వంగా సగర్వంగా ప్రకటించుకున్నాడు కదా ఇంప్లిమెంటేషన్ సెక్రటరీ పెట్టి అందరికంటే ముందు పయనీరింగ్ దీనిలాగా నేనే పయనీర్ను ప్రైవేటైజేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే ప్రపంచంలోనే ప్రపై ప్రైవేటైజేషన్ నేను ముందున్నానని ఆయన కాయన చెప్పుకున్న ఆయన ఏం పోరాటాలు చేసినారు ఏం ఆపినారు నైంటీస్ తర్వాత మార్కెట్ ఎకానమీ మొత్తంగా తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత గ్లోబలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చాక ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేయగలిగారు పోరాటం రూపాలు మారినాయి రకరకాలుగా ఉన్నంతలో ఉన్న రిసోర్సెస్ మ్యాక్సిమం వాడుతూ ఎక్కడ ప్రజలు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ ఉద్యోగులు కానీ ఇబ్బంది కాకుండా ఒక వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ ఎట్ట చేయాలనో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఏం చేయాలనో అది చేయగలిగింది ఉత్తమ పాలన ఉత్తమ గవర్నమెంట్ అవుతుంది అందులో ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిగిలిన వాళ్ళకు మార్గదర్శకులుగా నిలబడ్డారు అందుకే చరిత్రలో కూడా నిలబడుతున్నారు రియా ఇది రియల్ రియలిస్టిక్ ఇది రియాలిటీ నువ్వు రియాలిటీని ఇగ్నోర్ చేసి నేను ఏదో నేల ఇచ్చి నేను సాములు చేస్తానంటే 
చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇండివిజువల్ హీ కెన్ అఫర్డ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దే కెన్ అఫర్డ్ వాళ్ళు ఇట్లా కాలాలు కంటున్నా ఇంకోటి చేస్తున్నా అదే పెడుతూ ఉండొచ్చు కానీ రియాలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ వీళ్ళు ఇట్లా అనుకుండా కానీ ఇక్కడ దేశం మారిపోతుంది కాలం మారిపోతుంది ఉన్న స్టేట్స్లోంచి లెఫ్ట్ వాళ్ళు ఏది మాట్లాడుతున్నారు ఆ స్టేట్స్ నుంచి వాళ్ళు పవర్లోంచి పక్కకు రావాల్సి వచ్చింది రోజు రోజుకు కిందికి పోతూ వస్తున్నారు ఎక్కడో దెమ్ ఐ దెమ్ ఐట్ బి మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఇప్పుడు కూడా అదే గుడ్డిగా అదే మాట మాట్లాడి ఆ మాట్లాడేది ఎవరితో కలిసి మాట్లాడుతున్నాం మరి అన్యాయం ఎవడైతే ప్రైవేటైజేషన్ ఛాంపియను ఆ చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి మాట్లాడుతున్నారు ఆయనతో జట్టు కట్టి మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తొచ్చేది ఇక్కడే మన అమరావతిలో భూములకు సంబంధించి పేదలకు ఇల్లు ఇస్తామంటే వీళ్ళందరూ చంద్రబాబు నాయుడు వెనకంబడి ఆయన ఏ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే చిలక పనుకుని నొక్కడం దాని గురించి అది తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది ఖచ్చితంగా ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అమ్మ స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి కానీ దీని గురించి కానీ ఎస్ ఇదే మన మన రాష్ట్ర ప్రజల కోరిక రాష్ట్రం కోరిక వైఎస్ఆర్సీపీ దీనికోసం ఏం చేస్తుంది చెప్పడం ఏ ఏ ఏ అవకాశం వచ్చినా ఏ ఎక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇది వచ్చినా కలిసినప్పుడైనా ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సంబంధిత మంత్రులు కానీ అధికారుల ద్వారా కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాం పండిట్ రామ్ నారాయణ గురించి వారి శ్రీ శ్రీ జ్యోతిషాలయం ఈ సమస్యకైనా సంప్రదించండి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ నై